এই আপনি কি ফ্রিল্যান্সিং করার কথা ভাবছেন বাট বুঝতে পারছেন না কিভাবে শুরু করবেন কি দিয়ে শুরু করবেন বা কোথা থেকে শুরু করবেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য আমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান জুয়েল আপওয়ার্ক মার্কেট প্লেসের একজন টপ রেটেড প্লাস ফ্রিল্যান্সার আই ক্রিয়েটেড দিস ভিডিও অ্যাজ আলটিমেট গাইডলাইন অন হাউ টু বিকাম এ ফ্রিল্যান্সার সো আপনি যদি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার একজন ওয়েব ডেভেলপার অথবা যে কোনো স্কিল নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করতে চান তাহলে এই ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখুন আই উইল হেল্প ইউ ইন টেন সিম্পল স্টেপস টু স্টার্ট ইউর জার্নি বাট ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে ডিটেলসে যাবার আগে ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন আপনাদের জানা দরকার আপনি হয়তো বা আপনার কোনো ফ্রেন্ডস অথবা কোনো নিউজ পোর্টাল অথবা কোনো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে জেনেছেন এবং হয়তো এটাও জেনে থাকতে পারেন যে ফ্রিল্যান্সাররা হাজার হাজার ডলার ইনকাম করে বাট ফ্রিল্যান্সিংকে আপনি যতটা ইজি ভাবছেন ফ্রিল্যান্সিং তার থেকেও একশো গুণ বেশি কঠিন ফ্রিল্যান্সার হতে হলে আপনার কমিউনিকেশন স্কিল থাকতে হবে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে আপনার প্রচুর ধৈর্য থাকতে হবে এবং যে কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয়ে আপনার মাস্টার স্কিল হতে হবে সো এই সবগুলো শর্ত মেনে যদি আপনি ফ্রিল্যান্সার হতে চান তাহলে লেটস গেট স্টার্ট স্টেপ নাম্বার ওয়ান গেট রাইট ইকুইপমেন্টস অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন ভাই আমার একটা স্মার্টফোন আছে আমি কি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবো না আপনি স্মার্টফোন দিয়ে কখনোই ফ্রিল্যান্সিং করার কথা চিন্তা করতে পারবেন না স্মার্টফোন হ্যাজ আ লিমিটেড ফিচার সো ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য যে ধরনের সফটওয়্যার বা যে ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আমাদের ইনস্টল করা দরকার সেগুলো আপনি স্মার্টফোনে ইনস্টল করতে পারবেন না ফ্রিল্যান্সিং করতে হলে অবশ্যই আপনার একটা ভালো কনফিগারেশনের একটা কম্পিউটার থাকতে হবে এটা হতে পারে একটা ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপ অথবা ম্যাকবুক এবং এর সাথে অবশ্যই আপনার হাই স্পিড ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে স্টেপ নাম্বার টু ফাইন্ড এ মার্কেটেবল স্কিল এই স্টেপটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই স্টেপের উপর বেজ করে আপনি আপনার ক্লায়েন্ট অথবা আপনার কাস্টমারদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড করবেন সো আপনি একটু মার্কেট রিসার্চ করুন কোন স্কিলটার ডিম্যান্ড বেশি কোন স্কিলটার ভ্যালু বেশি মার্কেটে শুধু ভ্যালু বা ডিম্যান্ড ভ্যালু বেশি থাকলেই হবে না সেইটা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে যায় কি না বা যেই স্কিলটা আপনি সিলেক্ট করছেন সেই রিলেটেড কাজ করতে আপনার ভালো লাগে কি না এই জিনিসগুলোও দেখতে হবে আপনি এমন একটা স্কিল সিলেক্ট করলেন যেটা আপনার করতে ভালো লাগে না অথবা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে যায় না সো এই টাইপের কাজ করে আপনি এনজয় করতে পারবেন না স্টেপ নাম্বার থ্রি পলিশ আপ ইউর স্কিল আপনি যেই মার্কেটেবল স্কিলটা সিলেক্ট করছেন এখন সেই স্কিলে আপনাকে মাস্টার হতে হবে একটা বিষয় মনে রাখবেন আপনার স্কিলের উপর বেইচ করে ক্লায়েন্ট আপনাকে পে করবে সো আপনি যেই স্কিলটাই সিলেক্ট করুন না কেন সেটাতে মাস্টার হওয়ার চেষ্টা করুন আপনি যদি একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে চান ট্রাই টু বি দ্য বেস্ট ওয়েব ডেভেলপার আপনি যদি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হতে চান ট্রাই টু বি দ্য বেস্ট গ্রাফিক ডিজাইনার আপনি যেই স্কিলটা নিয়ে কাজ করুন না কেন চেষ্টা করুন সেটাতে গুড আ থাট আপনি দুই মাস বা তিন মাসের একটা ট্রেনিং করেই নিজেকে একজন বেস্ট গ্রাফিক ডিজাইনার বা বেস্ট ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে ভাবতে পারেন না রিমেম্বার ওয়ান থিং দ্য মোর ইউ লার্ন দ্য মোর ইউ ওয়ান সো ট্রাই টু বি দ্য মাস্টার ইন ইয়ার পার্টিকুলার স্কেল স্টেপ নাম্বার ফোর ক্রিয়েট এ পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও এটা আবার কি পোর্টফোলিও হচ্ছে আপনার প্রিভিয়াস কাজের এক্সাম্পল যেটা প্রুভ করবে যে কোনো একটা পার্টিকুলার ব্যাপারে আপনার স্কিল আছে দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপস বিকজ এই স্টেপসটা প্রুভ করবে যে আপনার স্কিল আছে অ্যাজ এ বিগিনার আপনার কোনো মার্কেট প্লেসে কখনোই কোনো ফিডব্যাক থাকবে না কোনো রিভিউ থাকবে না সো ক্লায়েন্ট কখনোই বুঝতে পারবে না যে আপনার এই ব্যাপারে স্কিল আছে কি নেই সো যখনই ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দিতে যাবে সে আপনার প্রিভিয়াস ওয়ার্ক দেখতে চাইবে দ্যাট টাইম আপনি যদি আপনার পোর্টফোলিওটাকে শো করেন তাহলে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এই ডেভেলপার অথবা এই ডিজাইনারের এরকম কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং আই ক্যান গিভ হিম দ্য ওয়ার্ক সো আপনি যদি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হতে চান বিহ্যান্সে আপনার কাজের স্যাম্পলগুলো রেখে দিতে পারেন একজন যদি ওয়েব ডেভেলপার হতে চান তাহলে একটা ডোমেইন হোস্টিং কিনে সেখানে আপনার কাজের স্যাম্পলগুলো হোস্ট করতে পারেন এবং যখন ক্লায়েন্ট আপনার কাজ দেখতে চাবে আপনি ক্লায়েন্টকে লাইভ লিঙ্ক পাঠাতে পারেন একটি কথা মনে রাখবেন এ গুড পোর্টফোলিও ক্যান হেল্প ইউ টু গেট ইউর ফার্স্ট ক্লায়েন্ট স্টেপ নাম্বার ফাইভ আপগ্রেড ইউর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টস সো ফেসবুকের পাশাপাশি আপনাকে আদার্স প্রফেশনাল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টসগুলো আপডেট করতে হবে আপনার লাইক লিঙ্কড ইন টুইটার গেট অ্যাপ বিহ্যান্স 
স্ট্যাক ওভারফ্লো এই সমস্ত জায়গায় আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেই অ্যাকাউন্টগুলো যাতে একটা প্রফেশনাল ডেভেলপার অথবা প্রফেশনাল ডিজাইনার অথবা প্রফেশনাল মার্কেটারের অ্যাকাউন্ট যেরকম হয় সেরকম হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি যেই স্কিলটা নিয়েই কাজ করেন না কেন আপনার একটা ভালো লিঙ্কড ইন প্রোফাইল আপনাকে নতুন কোনো জব অথবা নতুন কোনো কাজ পেতে আপনি যেই কাজগুলো করেন সেগুলো আপনি টুইটারে টুইট করেন আপনি যদি গ্রাফিক ডিজাইনার হন তাহলে আপনার বিহ্যান্স অ্যাকাউন্টটা আপডেট করুন আপনার সব ইনফরমেশন সেখানে রাখুন আপনার প্রিভিয়াস কাজের এক্সাম্পলগুলো সেখানে রাখুন আপনি যদি একজন ওয়েব ডেভেলপার হন তাহলে আপনি গিথ্যাব অ্যাকাউন্টটাকে আপডেট করুন স্ট্যাক ওভারফ্লো অ্যাকাউন্টটাকে আপডেট করুন আপনি স্ট্যাক ওভারফ্লোতে আপনার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সেটা সেখানে সাবমিট করতে পারেন এবং অন্য অন্য কারোর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারেন এদিকে এটাতে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার র্যাঙ্কটা বাড়বে এবং আপনি যদি গিথ্যাবে আপনার প্রিভিয়াস কোডগুলো অথবা আপনার বেস্ট ওয়ার্কগুলো গিট হ্যাবে রেখে দিতে পারেন আপনি বিশ্বাস করবেন না গিট হ্যাব থেকেও নতুন ক্লায়েন্ট পাওয়া যায় স্টেপ সিক্স ট্রাই ফ্রিল্যান্সিং পার্ট টাইম অ্যাজ এ বিগিনার ফ্রিল্যান্সিং মানে যে শুধু আপনার স্কিল থাকতে হবে তা না ফ্রিল্যান্সার হতে হলে আপনাকে জানতে হবে হাউ টু মার্কেটিং ইউর সেলফ হাউ টু সেল ইউর সার্ভিস হাউ টু ডিল উইথ ক্লায়েন্টস সো অ্যাজ এ বিগিনার এই জিনিসগুলো শুরুতেই আপনাদের মধ্যে থাকবে না এবং শুরুতেই আপনি বুঝবেন না যে একটা প্রজেক্ট প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে ম্যানেজ করে কি কি প্রসিডিওর ফলো করতে হয় কিভাবে ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করতে হয় সো এসব বিষয়ে একটু এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার জন্য আপনি কোনো একটা কোম্পানিতে ইন্টার্ন হিসাবে জয়েন করতে পারেন এবং সেখানে আপনি আপনার স্কিলটাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করুন এবং চেষ্টা করুন যে একটা প্রজেক্ট কিভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি প্রসিডিওর ফলো করে পুরো প্রজেক্টের লাইফ সাইকেলটা কি এগুলো শেখার চেষ্টা করুন এবং পার্ট টাইম ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করুন আপনি ডেইলি টু আওয়ার্স অথবা থ্রি আওয়ার্স ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করুন এবং আস্তে আস্তে আপনার স্কিলটাকে ডেভেলপ করুন এবং যখন আপনি মনে করবেন যে আই ক্যান ট্যাকল এ ভেরি বিগ প্রজেক্ট অ্যান্ড আই নো একটা প্রজেক্ট কিভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কমপ্লিট করতে হয় কি কি প্রসিডিওর ফলো করতে হয় তখন আপনি আপনার জবটা কুইক করে আপনি ফুল টাইম ফ্রিল্যান্সার করতে পারেন অথবা আপনি জবের পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংটা চালিয়ে যেতে পারেন বাট আমার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে প্রথমেই ফ্রিল্যান্সিং করতে না এসে আপনি কোনো একটা কোম্পানিতে ইন্টার্ন হিসেবে জয়েন করুন দেখবেন আপনার রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স হবে এবং যে কোনো একটা প্রজেক্ট কিভাবে কমপ্লিটলি ডান করতে হয় সেই বিষয়ে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা বাড়বে স্টেপ নাম্বার সেভেন ক্রিয়েট ইউর প্রোফাইল ফর ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম এই স্টেপে এসে বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে লাইক আপওয়ার্ক ফাইবার অথবা অন্যান্য যেই মার্কেট প্লেসগুলো আছে এইখানে আপনি আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যেমন প্রথমতই আপনাকে একটা প্রোফাইল পিকচার দিতে হবে এবং এটা অবশ্যই একটা প্রফেশনাল পিকচার হতে হবে উইথ স্মাইল ফ্রেস আপনি চোখে সানগ্লাস দিয়ে অথবা কোথাও ঘুরতে গেছেন একটা ভালো পিকচার এরকম পিকচার না আপনি স্ক্রিনে যেরকম পিকচার দেখতে পাচ্ছেন এরকম কিছু প্রফেশনাল পিকচার আপনার প্রোফাইল পিকচার হিসাবে সেট করুন অ্যান্ড দেন এমন একটা টাইটেল সেট করুন যে টাইটেলটা আপনি কি টাইপের সার্ভিস প্রোভাইড করেন সেটা এক কথায় প্রকাশ করে আপনি কোনো জেনারিক টাইটেল ইউজ করবেন না লাইক আমি ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপার ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার এরকম না এমন একটা ইউনিক টাইটেল সেট করুন যেটা এক কথায় আপনার স্কিলটা প্রকাশ করবে এবং এটা কোনো জেনারিক টাইটেল না এবং জব আপনার প্রোফাইল ডিসক্রিপশনের মধ্যে আপনি কি কি সার্ভিস প্রোভাইড করেন আপনার কি কি স্কিল আছে আপনার কি কি এক্সপিরিয়েন্স আছে কি কি প্রজেক্টে কাজ করছেন এই জিনিসগুলো আপনি শেয়ার করুন এবং আপনি চাইলে একটা প্রফেশনাল ভিডিও বানাতে পারেন ইংরেজিতে যেখানে আপনি কি কি কাজ করছেন কোন কোন প্রজেক্টে কাজ করছেন কি কি স্কিল নিয়ে বা কি কি টেকনোলজি নিয়ে কাজ করেন এগুলো আপনি এক্সপ্রেস করতে পারবেন অ্যান্ড দেন আপনার যেই বেস্ট ওয়ার্কগুলো আছে সেই কাজগুলো আপনি পোর্টফোলিও হিসাবে রাখতে পারেন আপনি যদি ওয়েব ডেভেলপার হন অথবা গ্রাফিক ডিজাইনার হন অথবা আপনি যেই স্কিলটা নিয়েই কাজ করেন না কেন আপনার প্রিভিয়াস যেই বেস্ট কাজগুলো আছে এইগুলো আপনার পোর্টফোলিওতে রাখুন অ্যাজ এ পোর্টফোলিও অ্যান্ড দেন আপনার যদি কোনো বিষয়ে ট্রেনিং করা থাকে এবং আপনি যদি কোথাও থেকে সার্টিফাইড হন তাহলে আপনার সার্টিফিকেটগুলো আপনার পোর্টফোলিওতে অ্যাড করুন অ্যান্ড দেন আপনার এমপ্লয়মেন্ট হিস্টোরি অ্যাড করুন আপনি যদি কোথাও জব করে থাকেন সেখানে আপনার রোল কি ছিল 
সেখানে আপনি কি কি কাজ করছেন আপনার রেসপন্সিবিলিটি কি ছিল এই জিনিসগুলো আপনি আপনার পোর্টফোলিওতে অ্যাড করুন অ্যান্ড দেন আপনি আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি কি নিয়ে স্টাডি করছেন কোথায় পড়াশোনা করছেন কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন আপনার সাবজেক্ট কি ছিল এই আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো আপনার পোর্টফোলিওতে অ্যাড করুন অ্যান্ড দেন আদার অ্যাক্টিভিটিস আপনি যদি সে আপনার ইউনিভার্সিটি লাইফে আপনি কি কী অ্যাক্টিভিটিস করছেন আপনি যদি সিএসিটি স্টুডেন্ট হন তাহলে কোনো প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে জয়েন করছেন কি না অথবা এনি এনি আদার অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো আপনি আপনার স্টুডেন্ট লাইফে করেছেন অথবা এখন করতেছেন সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলো আপনি আপনার প্রোফাইলে অ্যাড করুন অ্যান্ড দেন ফাইনালি কানেক্ট ইউর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট টু ইউর প্রোফাইল আপনি যে বিহান্স অ্যাকাউন্ট আছে আপনার যে স্ট্যাক ওভারফ্লো অ্যাকাউন্ট আছে আপনার লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট আছে এই অ্যাকাউন্টসগুলো আপনার প্রোফাইলের সাথে ইনক্লুড করুন এবং চেষ্টা করুন আপনার প্রোফাইলটাকে হানড্রেড পারসেন্ট কমপ্লিট করার স্টেপ নাম্বার এইট সাবমিট ইউর ফার্স্ট প্রোপোজাল সো এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি এমন একটা জব সিলেক্ট করুন যে জবটা আপনি কনফিডেন্টলি করতে পারবেন এমন একটা জব সিলেক্ট করুন যে জবটা আপনি অ্যাটলিস্ট এইটটি টু এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট শিওর যে আমি এই জবটা কমপ্লিট করতে পারবো বাকি টেন পারসেন্ট অথবা টোয়েন্টি পারসেন্ট আপনি এর ওর থেকে হেল্প নিয়ে অথবা গুগলের সাহায্য নিয়ে কমপ্লিট করতে পারেন বাট অ্যাটলিস্ট প্রথম জবে আপনাকে এইটটি পারসেন্ট কনফার্মেশন থাকতে হবে যে আপনি এই পুরো কাজটা করতে পারবেন এইটটি পারসেন্ট করতে পারবেন সো জবটা সিলেক্ট করার পরে আপনি কভার লেটার লিখবেন চেষ্টা করবেন কভার লেটার ফুল লিখতে কোনো জেনারিক কভার লেটার ইউজ করবেন না জেনারিক কভার লেটার মানে আপনি আপনার কোনো বড় ভাই অথবা কারোর থেকে কোনো একটা কভার লেটারের স্যাম্পল নিছেন এবং প্রত্যেকটা জবে ওই কভার লেটারটা কপি পেস্ট করেন এই টাইপের কভার লেটার লিখবেন না আপনি এমন একটা কভার লেটার লিখবেন যে কভার লেটারটা জব জব ডিসক্রিপশনের সাথে রিলেটেড ক্লায়েন্ট জব ডিসক্রিপশনে যেই যেই কথাগুলো বলছেন সেই কথাগুলোর উপর বেজ করে আপনি আপনার কভার লেটারটা লিখতে পারেন আপনি ক্লায়েন্ট যেই প্রজেক্টের কথা বলছে আপনি কি কি টেকনোলজি অথবা কি কি টুলস ইউজ করে সেই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করবেন আপনি কতদিনের মধ্যে কমপ্লিট করবেন আপনার যদি প্রজেক্ট সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেইটা আপনি ক্লায়েন্টকে আস করতে পারেন এইভাবে কভার লেটার লিখবেন কোনো জেনারিক কভার লেটার লিখবেন না আমি নেক্সট ডে কীভাবে জব উইনিং কভার লেটার লিখতে হয় এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো সো আপনি সেখান থেকে শিখতে পারেন যে কীভাবে একটা জব উইনিং কভার লেটার লিখতে হয় অ্যান্ড দেন সেট দ্য প্রাইস আপনি এমন একটা প্রাইস সেট করুন যেটা একদম লো হয়ে না যায় আবার একদম হাই হয়ে না যায় অনেকে প্রথমত একদম লো লেভেলে অ্যাপ্লাই করে এতে করে আপনার অ্যাকচুয়ালি আপওয়ার্কে বা ফাইবার আপনার রিপুটেশনটা কমে যাবে সো এমন একটা প্রাইস সেট করুন যেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওই টাইপের কাজের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনার যদি কোনো প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থাকে অথবা আপনি যদি এই রিলেটেড কোনো প্রজেক্টে কাজ করে থাকেন তাহলে সেটা বলতে পারেন এবং ওই প্রজেক্টের লিঙ্ক অ্যাটাচ করে দিতে পারেন সো এই সবগুলো ব্যাপার মাথায় রেখে আপনি আপনার ফার্স্ট প্রোপোজাল সাবমিট করবেন অ্যান্ড আর একটা কথা আপনি প্রোপোজাল সাবমিট করলেই যে কাজ পাবেন এটা কিন্তু না আপনাকে ধৈর্য ধরে রেগুলার অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং দেখবেন এক সময় না এক সময় আপনি ক্লায়েন্ট থেকে রিসপন্স পাবেন স্টেপ নাম্বার নাইন কমিউনিকেট উইথ ক্লায়েন্টস অ্যান্ড ডেলিভার দ্য প্রজেক্ট সো আপনি কোনো একটা জবে হায়ার হলেন অথবা ক্লায়েন্ট আপনার কভার লেটার দেখে আপনাকে মেসেজ পাঠাইছে আপনি তো রিসপন্স করবেন চেষ্টা করবেন যে ক্লায়েন্টের সাথে ডেইলি বা রেগুলার বেসিসে কন্ট্যাক্ট করার আপনি কতটুকু কাজ করছেন বা কি কি কাজ করতে চাচ্ছেন সেগুলো আপডেট জানানো ক্লায়েন্টকে ক্লায়েন্টের সাথে বেশি বেশি কথা বলার চেষ্টা করুন আপনি যদি ইংলিশে কথা বলতে পারেন তাহলে তার সাথে কথা বলুন ভিডিও কলে কথা বলুন এতে করে ক্লায়েন্টের সাথে আপনার ইন্টারাক্টটা বৃদ্ধি পাবে এবং দেখবেন যে যাতে ক্লায়েন্ট আপনার উপর রিলায়েবল হয় এবং নেক্সট ডে যদি কোনো প্রজেক্ট থাকে অবশ্যই ক্লায়েন্ট আপনাকে নক করবে সো চেষ্টা করুন ক্লায়েন্টের সাথে রেগুলার কমিউনিকেশন করতে আপনার যদি কোনো কিছু দরকার হয় কোনো রিকোয়ারমেন্টস থাকে সেটা ক্লায়েন্টকে জানান এবং আস্তে আস্তে প্রজেক্টটা কমপ্লিট করে ক্লায়েন্টের কাছে ডেলিভারি দিন স্টেপ নাম্বার টেন ইনজয় ইউর ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড কন্টিনিউ দ্য লার্নিং সো এই স্টেপটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যখন একটা ফ্রিল্যান্সার হয়ে যাবেন তখন আপনি কখনোই আপনার লার্নিং ফেসটাকে স্টপ করে রাখবেন না প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট দুই ঘন্টা অথবা তিন ঘন্টা সময় দিন আপনার সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য তাহলে দেখবেন 
যে দুই বছর বা তিন বছর পরে গেলে আপনার আর্নিংটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে বাট আপনি যে জিনিসটা শিখছেন সেটা নিয়ে যদি কাজ করেন আপনার স্কিলটাকে আপডেটেড টেকনোলজির সাথে যদি আপডেট না করেন তাহলে আপনার আর্নিংটা বৃদ্ধি পাবে না এবং দুই বছর বা তিন বছর পরে যেয়ে দেখবেন যে আপনার কাজের অভাব হয়ে যাচ্ছে সো কন্টিনিউ দ্য লার্নিং আপনি রেগুলার বেসিসে শেখার চেষ্টা করুন এবং আপডেটেড টেকনোলজিগুলো শেখার চেষ্টা করুন এত সময় আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওতে লাইক দিন এবং এই ভিডিওটা অন্য সবার সাথে শেয়ার করুন যাতে তারা ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে প্রপার গাইডলাইন পেতে পারে কোনো ভুল ইনফরমেশন যাতে তারা না পায় ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে তাহলে কমেন্টে জানাতে পারেন এবং পরবর্তীতে কি বিষয়ে ভিডিও চান এই রিলেটেড যদি কোনো আপনাদের মতামত থাকে তাহলেও আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়ে ভিডিও বানাতে থ্যাংক ইউ